Hey guys, welcome back to my channel. So, for today's video, iba yung pag-uusapan natin, hindi yung regular na content ko dito sa YouTube channel ko. Kasi gusto ko tong maging awareness sa inyo, lalo na sa mga followers ko and subscribers ko na may mga kanya-kanya ding YouTube channel. So guys, yung una kong sasabihin sa inyo, kung nakalak yung account nyo or kung nahack yung account nyo, i-report nyo na agad sa link down below sa Google and lagay nyo doon na na-hijack yung account nyo, ganon. And para malak agad yung Gmail account nyo. Sorry kung ganito yung itsura ko, wala akong ka-makeup, makeup, wala akong kaayos-ayos, mukha akong bangag kasi wala pa akong tulog. As in, parang dalawang oras pa lang yata yung tulog ko. Sabihin ko muna kung ano yung ginawa kong process nung nahak ako, bago ko sabihin sa inyo kung paano ko nahak. Pagkalaman na pagkalaman ko na nahak ako, it's 9pm, May 17, 2020, 9pm nun. And then, kasi pag open ko ng app na YouTube Studio, um, hindi ko na siya malagin. Pati sa email account ko and sa YouTube app ko, hindi ko na malagin yung mismong account ko. So, doon na ako nagpanik. And then, understandable yung magpapanik ka, pero much better na hindi na umaksyon ka agad. After na nanood agad ako sa YouTube and nag-search agad ako sa lahat ng platform kung ano yung dapat kong gawin pag nahack yung account ko. And then guys, to be honest, wala akong nahanap na sagot sa case ko. Kasi yung case ko, um, hindi ko ma-retrieve yung mismong Gmail account ko. Pero nakakonect pa rin siya sa YouTube ko. Yung ibang case kasi, dinisconnect na yung Gmail account nila sa YouTube nila mismo. Pero na-open pa nila yung Gmail account nila. Ako kasi, in my case, wala doon. Sinerge ko na rin kung paano mga hack ng Google account para i-hack ko ulit yung Google account ko. Pero wala akong nakita. After noon, tinweet ko si YouTube tsaka Team YouTube sa Twitter. Minessage ko yung lahat ng YouTuber na alam kong nahack yung account nila para humingi ng tulong. Pero unfortunately, hindi sila nakasagot kasi nga siguro madami naman silang DM na ini-entertain, hindi lang naman yung akin. And then yung sa YouTube, sumagot agad siya. Yung sa Team YouTube na tweet ko, sumagot agad siya. Dinem niya ako para isend ko sa kanya yung mga information na kailangan i-verify yung account ko. Alauna noon, hindi pa rin ako nakakatulog, hindi ako makatulog kasi sobrang, sobrang pinaghirapan ko kasi yung channel na to. And mahal na mahal ko yung channel na to, ganun. Nag-message siya akin yung ate ko na nasa Dubai. 1am noon, uh, minessage niya, Oy, ba't ganito na yung, ba't ganito na yung pangalan mo? Guys, iniba yung pangalan ko, naging The Foundation, imbes na LMNOP. And then guys, inform ko lang din kayo na nung nire-retrieve ko yung account ko, yung hacker ko, iniba yung recovery information ko and recovery number ko, iniba, na, iniba niya sa number niya mismo. Iniba niya yung recovery email ko sa email niya mismo. Hindi ko talaga alam kung ano pa yung chance na mabubuksan ko that time, kundi i-message na lang talaga si Google and si YouTube. Actually guys, hindi ako nag-e-expect na mariretrieve ko yung account ko within 8 hours. Pero thankfully, thank you Lord. Dahil sa so, walang sawa kong pag-pray at sa paghingi ko ng prayer sa iba, talagang na-retrieve ko yung account ko within 8 hours. Ate ko nga nag-message sa akin. Yung link na pinagawa ko agad sa inyo nung unahan nitong video. So, ayun talaga yung feeling ko nakatulong sa akin. Nung na-report ko kay Google na na-hijack or na-hack yung account ko, nilock niya agad yung account ko within 1 hour. 1 a.m. yon natulog ako ng 2 a.m. And then, nagising ako ng 4 a.m. Pagkagising ko ng 4 a.m., inuksan ko agad yung account ko sa laptop ko. And then, kinabahan ako ng sobra na pati sa laptop ko, nakalagout na pala yung Gmail ko at yung mismong YouTube ko. Kasi nung una, hindi, hindi ko lang alam yung password, pero nakalagin pa siya doon. Pero guys, good thing pala yun. Kasi guys, maging masaya kayo kung nalak yung account nyo. Kasi nung nalak yung account ko, nabalik lahat ng dating setting sa mismong account ko. Nabalik yung recovery number ko na dati ko ni-register bago maiba. And then, pagkabalik nun, change password agad ako. Nag-send sa akin ng code sa, ano, sa recovery number ko. Nag-send sa akin ng code. And then, pagka-send to pagka-send sa akin ng code, guys, eto talaga yung pinakaunang gagawin nyo na talagang dapat alerto kayo. Mas alerto dapat kayo sa hacker nyo. Feeling ko tulog yung hacker ko nun, kaya hindi nila na-trace agad yon So, iniba ko agad yung password. Iniba ko lahat ng two-way authentication. Iniba ko talaga lahat. Recovery email ko, iniba ko na into safer one. Alam ko, mas safe yung recovery email na nilagay ko. Buti na lang talaga guys, ang YouTube hindi kaya ng Facebook na kailangan. Pagkaiba mo na pangalan, 60 days bago mo ibahin ulit. Buti pwede mo siyang ibahin right away. 
pagkatapos nun, na-retrieve ko na yung account ko. Kaya feeling ko si Google talaga yung nag-retrieve ng account ko, hindi si YouTube. And then guys, ikakwento ko naman sa inyo kung paano ako na-hack. Bilang isang bagong YouTuber guys, talagang hindi pa natin masyadong alam yung mga patakaran dito at kalakaran dito. So, nandito ako para i-educate kayo sa experience ko. May nag-email sa akin, dalawa, magkasunod yon Isang, ino-offer sa akin $600, may, may i-install akong app para i-review. And then, second is may install din akong app sa computer ko para i-review for $1,000. So, ako... Grabe, mas mataas pa pala to sa ano, kikita ko sa YouTube na isang araw lang. So ako, grabe ako. Oo guys, nagpasilaw ako sa pera. Ayun yung pagkakamali ko. Doon ako ginising, Lord, huwag kang ganyan. Huwag kang magpasilaw sa pera. Nag-negotiate na kami kung anong kung magkano yung pera, kung pwede kong gamitin yung Tagalog na language, ganun. Pumayag sila sa lahat ng gusto ko guys. Pumayag talaga sila. Sinag na sa akin nila yung link. And pagka-click ko ng link, hindi ko alam. Hinahack na pala nila ang account ko. Binago na pala nila lahat ng password ko. At ang pangit lang sa nangyari sa akin, hindi nag-notif sa akin na na-change yung password ko and everything. So, wala akong clue. Two hours pa ako bago nagka-clue na change na pala yung password ko. Well, busy ako sa pag-asikaso ng partnership ko sa kanila. Hindi ko na monitor yung mismong account ko. Change nila yung contact information. Change nila yung... Um, recovery information katulad ng number and email change nila yung name ko sa the foundation grabe napaka creepy di ba afternoon doon na ako kinabahan at doon ko na nalaman na hack ako so ngayon guys sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga email na naghack sa akin so yung email na naghack sa akin is nagpapa-install siya ng voice changer software para sa gaming ganon voice mode yon mga voice mode, vid mode. Basta ipa-flash ko dyan kung ano yung logo niya. Hindi ko sinasabing fake tong program na to. Hindi ko sinasabing fake tong company na to. Pero sinasabi ko, ayun yung ginamit ng hacker para ma-hack niya yung account ko. And then yung isang hacker na $1,000, um, isa siyang editing software na sinasabing mas better pa daw sa Adobe Photoshop. And then ipa-flash ko na lang din dyan. Nakalimutan ko yung pangalan. After ko naman ma-recover lahat ng account ko, binlock ko agad sila lahat. Sa $600, yun lang kasi nag-send sa akin ng link. Yung $1,000, hindi pa siya nag-send kasi hindi na siya nag-reply sa akin. Nung nag-send na yung ano, $600. So, yung $1,000, nitong umaga, nung na-recover ko na lahat ng account ko, na two-way authentication na siya at lahat, nag-send na siya sa akin ng link na ita-download ko daw yung Photoshop. And then, after nun, after lang nun, mga 5 minutes, may nag-email sa akin na YouTube advertisement na naman na magpapadownload na naman ng antivirus. Kaya ako, natuto na ako, binlock ko talaga sila lahat. Mas safe na huwag kayo mag-a-accept ng mga partnership na kailangan nyo pang may i-download na link, may i-click na link. Huwag. Mas magandang safe yung account nyo, mas magandang wala kayo masyadong kita kesa wala kayong channel, mawala yung pinaghirapan nyo. Mas maganda guys na i-accept nyo lang na partnership is through Instagram or pwede rin through email pero kunyara magpapadala lang sila sa'yo ng produkto pero wala kang i-click na any link. Wala. Yun lang guys yung feeling ko na na-experience ko and feeling ko na ilangan yung malaman sa situation ng pagkahak sa akin. That is all for my video guys. Thank you, thank you guys for watching. At kung hindi ka pa nakaka-follow sa lahat ng social media accounts ko, nasa description yon. And I'll see you on my next one. Bye!